Delegacia do Consumidor apura denúncias sobre a qualidade do combustível utilizado no aeródromo de Goiânia. Empresários que abasteceram no local apontam irregularidades no produto. O caso também está sendo acompanhado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Rosane Ferraz tem mais informações. Olá, Rosane. Olá, vamos falar mais então sobre essa inspeção que foi feita ali no aeródromo de Goiânia pela Delegacia do Consumidor, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo e a Agência Nacional de Aviação Civil para verificar a qualidade do combustível que é utilizado pelas aeronaves que pousam ali no aeródromo. São aeronaves de pequeno porte, muitas inclusive fazem fretes, né? Eu estou aqui com o delegado Gilson Ferreira, que vai dizer para a gente, delegado, o que levou a essa vistoria. Foi alguma denúncia, delegado? É, na verdade, depois do acidente que teve na semana passada com um avião pequeno lá em São Paulo, o avião acabou caindo, é, vários grupos que envolvem aí pilotos, empresários que têm esse tipo de aeronave, começaram a identificar alguns problemas em combustível, isso no Brasil todo. E, inclusive, aqui em Goiânia, nós tivemos a notícia por parte de um empresário que um avião dele, que havia sido abastecido ali, é, apresentou problemas quando parou para fazer um reabastecimento em barreiras na Bahia. A partir disso, nós entramos em contato com a ANP, é, e a ANP, por sua vez, com a ANAC, para que a gente fosse até o local, aqui em Goiânia, e fizesse uma coleta desse combustível para averiguar se existe realmente algum problema aí. Esse exame é feito pela Petrobras, né, a Agência Nacional do Petróleo, a ANAC, e os policiais civis da DECON estiveram no sábado no local, fizeram a coleta e a gente aguarda agora o resultado. E quem é responsável pelo fornecimento desse combustível? Esse combustível ele é importado. Na verdade, já há aproximadamente dois anos que o Brasil importa todo o combustível, toda essa gasolina de aviação é importada. Então, a Petrobras é quem vai fazer esse exame, porque o lote é trazido para o Brasil via Petrobras e aí distribuído. Então, a gente precisa primeiro do resultado desse exame, para saber se existe algo errado nesse combustível, nesse lote, né? e eventualmente aprofundar essas investigações para saber se há algum problema especificamente aqui. Existe alguma suspeita de adulteração, algo nesse sentido? A Petrobras já identificou no primeiro momento, é, não com esse combustível que foi coletado aqui em Goiânia, mas com combustível coletado em outros lugares, mas que são do mesmo lote, a Petrobras já identificou algumas mudanças com relação aos anteriores que foram importados. Só para encerrar, quantos empresários aqui de Goiás teriam reclamado dessa situação ou demonstrado preocupação? Formalmente, aqui na DECOM, um empresário nos procurou e fez o registro da ocorrência. Mas a gente tem notícias, até mesmo por meio dele, de outras pessoas que também tiveram esse problema. Isso se deu tudo agora no final de semana e a partir de hoje os investigadores estarão em contato com essas outras pessoas. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. As diligências continuam. Vocês acompanharam pelas imagens aí o momento que eles realizavam as diligências lá no aeródromo. Vamos continuar acompanhando, delegado. Obrigado pelas suas informações. Volto com vocês no estúdio. Ok, Rosane, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde.